grabe naman tong 4K 120 FPS. Oh, pak pak pak. Wonder and a content creator. Napanood ng Asus Philippines yung video natin ng unboxing ng laptop. Sabi ko, Asus baka naman. Kaya pinadalahan nila ako ng Asus Zenfone 8 Flip. I'm not gonna do a tech review about this phone. At titingnan ko kung kamus na ba yung performance nito sa photo and video sa pagbablog. Worth it ba siya sa price niya? So without further ado, let's get into it! point of this smartphone is its camera. The main camera of this phone uses a 64 megapixel Sony IMX686 flagship sensor with a f1.8 aperture. And the ultra wide angle which also supports macro has a 12 megapixel Sony IMX363 sensor. And the telephoto has 8 megapixels and it has 3 times optical zoom and can take shots with up to 12 times digital zoom. Wow! So ayan, ang amazing niya, na flip siya. And hindi lang kasi yun yung specialty niya. Ang maganda kasi dito is, yung purpose niya is same na rin yung quality ng front camera natin at same rin yung quality ng rear camera natin. Para kanino ba tong Asus Zenfone 8 Flip? Para siya sa mga on-the-go content creator na kagaya ko at para na siya sa mga taong mahilig mag-take ng photos and video. Kailangan ko ng napakalaking storage. Kailangan mo rin ng napakabilis na phone, especially if you're hunting a lot of social media accounts. This phone camera has 8GB of RAM and 256GB. Kaya perfect na perfect talaga siya sa mga on-the-go content creator na kagaya ko. This phone camera has long-lasting 5000 mAh battery with 30 watts fast charging adapter. And it has all-screen nano edge display with in-display fingerprint sensor. It has flagship Qualcomm Snapdragon 888 5G mobile platform. Challenge ko yung sarili ko na gamitin tong phone na to pag-take ng photos and videos pati na rin sa pagbabike natin. Good morning! Ngayon maglo-long ride lang ako. Rain or shine, it's 7 a.m. Ang tagal ko na hindi naglo-long ride. Siguro mga 4 months na. At challenge ko yung sarili ko na gamitin tong Asus Zenfone 8 Flip sa ating long ride. For the first time in my life, wala akong dalang kahit ano maliban sa cellphone ko. So ito yung gagamitin ko pang vlog. At titingnan natin itong Asus Zenfone 8 Flip. Tara! Let's bike and wonder! Nakarating na ako dito sa Old Zigzag ng ating Monal Queso. Change of plans. Hindi na rin ako bababa dito. <laughs> Kala mo lakas. Pero ano lang, nag-picture lang ako dito. And babalik na rin ako. Ano na, alas 12 na. Kailangan ko nang bumalik. Tatlong oras ko lang ito pinadyak. Ngayon lang ako nag-long ride ito. Walang karga. Inula na ako ngayon. Yun yung maganda kasi umuulan right now. Pero yun, hindi ko alam kung paano ako eh. Pero papadyakit ko na siya. Dito na lang ulit ako sa dinaanan ko. Ayoko nung ganun eh. Pero ngayon kasi nag-ensayo lang ako. So, babalik na ako. Bye! 12.30, nandito pa rin ako sa ating mga nasa exam. Okay, kaya nang tukun dito na ang pinaka. Grabe. Hindi tumitigil yung ula. Nakakalit. Pero okay lang. Masaya naman kasi walang araw. Ayan si Kuya. Nakaknamit ko siya dito sa... Tada! Pag nag-vlog ka, always make sure to, to introduce yourself. Sino ka ba? Yun yung mag a sa audience pag kilala ka nila. Ayan, ano yung about sa channel mo? Pakilala mo lang sa rin. Saan ka mapunta? Parang nagkwento ka lang. No throughout. If you're vlogging, you have to make the audience feel na nandun din sila sa video. Kaya minsan binavoice over ko na lang. Doon papasok yung mga b-rolls na tinatawag. Huwag lang kayo basta laging nagsaset sa camera. Magpakita rin kayo ng iba't ibang klase ng shots. 
Para at least meron tayong different angle sa hinahakaumay. At kailangan mo din practicein yung mawalan ka ng pake. Magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. Kayong mahiya sa mga nasa paligid niyo. Mga ngayon sinasanay ko pa rin yung sarili ko. Another tip for vlogging. Kaya din medyo boring kasi mag-vlog sa mga road. Ang hirap magsalita habang buha pa dyan. Pag-jack ako sa mga, ano, sa mga, mga scenic videos Kasi kapag mga ganito, wala ka naman ibang nakikita Dadaan mo na lang siya sa storytelling talaga Sabi na ako Ganito yung quality nito Go natin sa gabi It's 5.30pm at umuulan ngayon ng malakas And gamit ko itong ASOS Zenfone 8 Trip Yun yung maganda dito kahit umuulan Pwede natin siyang gamitin cause meron siyang IPX-T8 Umuulan ngayon Kinakabahan ako, ang lakas na ulan eh! <laughs> Woo! Waterproof! Okay, gamit natin itong ano, phone. Ang realize ko lang dito sa phone for vlogging is it's okay to use this kapag mga walang sasakyan. Kapag gagamitin mo siya sa highway, medyo delikado lang siya. Kaya mas magagamit mo itong phone for vlogging pagdating sa pag-take ng mga cinematic shots, pag-take ng mga vlogs kapag nasa wala kayo sa highway. Kailangan natin tandaan na medyo delikado pa rin if Isang, ka, isang kamay lang yung gamit natin. Itong phone na to is meron siyang 8K pagdating sa pagtitake ng video. At kaya din niya mag-record ng 4K 60fps. Yun yung isa sa mga pinakagusto ko sa isang camera. Especially, kaya natin siyang mas scale pagdating sa video editing. And kaya din natin siyang mas low mo at the same time. At yung maganda dito is magagawa ko din siya sa front camera at the same time. Pagdating sa pag-take ng slow motion, ang gusto ko dito is meron siya 480 fps. Sobrang amazing, di ba? Yung mga phone, hanggang 240 fps lang. And this Zenfone 8 Flip can record up to 480 fps. At pagdating sa slow mo, kaya natin mag-record ng 4K 120 fps. Di ba? Sobrang amazing. Ayan, isa pa sa mga feature nitong phone is meron siyang quick angle shooting. While we're shooting, kaya natin mabago yung angle nitong mga mismong camera kasi nga flip screen yung gamit natin. You just have to hold this volume button at unti-unti na siyang oh, ayun oh. oh. Pero I don't think applicable siya sa front camera. Magagamit lang natin pag naka back camera tayo. Kasi ang weird naman ba pag naka selfie mode ka tapos biglang gumagano yung angle. So, testing ko siya pagdating sa back camera. Ayan, back camera, tapos unti-unting gagalaw itong angle natin. Pipili ka muna ng angle na gusto mo. Yun. Kunyari, ito yung gusto mong angle. Para hindi ka nagumalaw, parang tinatamad ka lang. Or gusto mo ito yung ma-focus. Ako gusto ko itong C2. And then, pag yan ay napili mo, i-click mo lang yung, re yung record button. Tapos, kung gusto mo siyang magalaw habang nagtitake ka, i-click mo lang itong volume. At unti-unti na siya. Hello! <laughs> Hindi yung hindi na siyang gagalaw. Ayan o. Oh. O, oh, pak. Meron tayong instant panning mode na hindi mo na kailangan gumalaw-galaw kasi itong camera mismo gagalaw na siya. Gagamitin ko ito ngayong motion tracking feature nitong phone at itotrack natin si Kuya na nagbabay. Una, itotop ko muna si Kuya. Tap natin siya. Yun. So, nadetect na siya and then clinic ko lang yung record button. And automatically na detect niya yung subject natin. Oh. Oh, pak pak pak. Ayun, galing. Tinest ko rin yung panorama feature nitong phone at ang amazing kasi hindi na natin kailangan gumalaw kasi naka-flip screen nga tayo at automatically gagalaw na yung camera natin. Yo, yeah. lang tayo sa pro mode. Pro video. And then, as you can see, maraming ano dito, napapalitan talaga natin yung white balance, ISO, shutter speed, at saka yung focus natin. Pwede tayo mag-manual focus. Kunyari, gusto natin to i-focus manual. I-on ko right now tong wind noise reduction, tapos titingnan ko kung kamusta ba yung performance niya. And yung audio natin gagawin kong sa front, kasi gagawin kong selfie mode yung audio natin. So, tingnan natin. Ayan. Hello. Ay, ang ganda ko. <laughs> Char! Ito yung quality ng audio natin right now. At windy ngayon as of the moment. Kaya titignan na natin kung kamusta ba yung quality nitong Asus and Hootie. And right now, 
be off ko naman yung audio natin. Okay. Ito yung quality ng audio natin is wala tayong wind noise reduction. Pakinggan nyo na lang yung difference nilang dalawa. So, napakalaking tulong nung wind noise reduction ng feature nitong Zenfone 8. Kaya, sulit na sulit talaga siya. Ang gusto ko kasi dito sa Zenfone 8 Flip is meron siyang wide angle pag take ng mga vlog. So, hindi masyadong malapit yung mukha natin sa camera. Ngayon, i-on ko yung hyper steady natin while vlogging. At naka wide angle din ako. Pero yun lang, nagiging 1080p na siya. Naka-on yung hyper steady mode natin. So, i-on ko siya right now. And I'm recording this footage with Asus Zenfone 8 Flip. Ito yung shot natin by using the hyper steady mode on while vlogging and cycling at the same time. Hindi ko alam kung madadetect niyo ba yung difference ng dalawa. Naka-off yung hyper steady mode na. Tinest ko din yung ultra-wide itong camera nito at kitang-kita ko pa rin yung mga detail kahit i-zoom in natin yung mga shot. It has 3 times optical zoom and can take shots with up to 12 times digital zoom. Ito din yung night mode capability ng Zenfone at nadetetect niya kapag naka-tripod ako. Ito din dito ang option sa night mode na pwede mong piliin yung shorter or longer. Meron din ako ditong shot habang nasa loob ako ng sasakyan at nakikitang-kita ko naman na yung quality ng itong phone, sobrang vivid and sharp at the same time. Hindi akong shot ng waterfalls by using this Asus Zenfone 8 Flip. At masasabi kong malapit talaga ang phone na to sa isang mirrorless camera. Medyo downside lang na napansin ko dito is parang ang taas ng contrast niya pagdating sa portrait mode. Kasi meron akong shot dito na okay naman siya pero pag zoom in mo, parang natataasan na ako dun sa contrast kapag zoom in ko na siya. Yun lang yung napansin ko. Pinaka masasabi kong nag-stand out sa phone na to is yung kanyang video quality. Kasi meron na nga siyang 8K at kaya pa niya mag-capture ng 480 FPS pagdating sa slow motion. At ang pinaka gusto ko pa dito is yung quality ng camera sa front ay kaparas din ng quality niya, niya sa rear. As an on-the-go content creator, sobrang mahalaga na maganda rin yung quality natin not just sa back but also sa pagdating sa front. Mahalaga ng phone na to is 39,995 pesos at mabibili nyo siya sa flagship store ng Lazada. So check nyo lang yung link sa description. Hope nag-enjoy kayo sa review ng Asus Zenfone 8 Flip. And once again, this is Zarya, your content creator. And see you on the next video. Bye!